പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലം വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് നൽകുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവന ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണ വേളയിലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ജലം എഴുപത് വർഷമായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്നും ഇനി അത് തുടരില്ലെന്നുമാണ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലം പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവജലം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കോടി ഏക്കറിൽ കൃഷി നടത്തുന്നത് അതായത് പാക് ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഭാരതത്തിലെ നദീജലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് ഈ ജലം ഗുജറാത്തിലേക്കും രാജസ്ഥാനിലേക്കും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടാൽ പാകിസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയായി മാറുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവന പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രയാസത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സമ്പദ്ഘടന തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പാകിസ്ഥാന ജലദൌർലഭ്യം കൂടി രൂക്ഷമായാൽ അത് തീരാദുരിതമാകും എന്നാൽ സ്വന്തം രാജ്യം പട്ടിണിയിലേക്ക് കൂപ്പ് കൂത്തുമ്പോഴും അയൽ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിലേക്ക് ഭീകരവാദം കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എല്ലാ വർഷവും ചിലവിടുന്ന പാക് സർക്കാർ ദയ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്ന സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാണ് ഇത്തരം ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സിന്ധു ജലം ചിനാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദികളിലെ ജലം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രകോപനകരമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാണുന്നതെന്ന് സിന്ധു നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹമ്മൂദ് ഖുറേഷി നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സിന്ധു നദീജല കരാർ ലംഘിക്കാതെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒട്ടുമിക്ക നദികളിലും അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല രവി നദിയിൽ ഷാപൂർ ഖാണ്ഡി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നീക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അനായാസമാണ് ഇതിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിട്ട് മറ്റു നദികളിലേക്കുള്ള ജലം വഴിതിരിച്ചുവിടുക മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ജല കമ്മീഷണർമാർ വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താറുണ്ട് ഇതിൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയരുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശം നടത്തിയതാണെന്നും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ചൈനാനി നസ്രി തുരങ്കത്തിന്റെ പേരുമാറ്റുന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടാതെ തുരങ്കത്തിന്റെ പേരുമാറ്റാനുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ തീരുമാനത്തെ സിംഗ് അഭിനന്ദിച്ചു ജമ്മുവും ശ്രീനഗറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുന്ന തുരങ്കം രണ്ടായിരത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചത്